My house is a 34 square meter house, but basically I have to say that it's the best house I ever had in my life. There was in the paper, in the most important paper in Italy, there was a big article. All the friends know where I live and how I live. I'm very happy to be here. I love more and more China. Anshan Wuchun, Shanghai's most recent building site. 七十年代规模最大的时候达到过一百万。阿奥德是孟菲斯的创始人之一。二零一八年的时候呢，我摔断了腿，他带着他儿子来看我，跟他讲我们在做的这个社区项目。他说我既然来中国，我就要和最地道的社区居民住在一起，找了一个四十平方米的一个房子。也许是这是上海最近这个几年里面被全世界媒体报道最多的一个公寓房。The guy of the laundry. We communicate with Google with translator. I asked him to ask around if there was apartment. Just a very simple rectangular shape, but I wanted to do it very well. I use the colors of the wall. That is just a normal painting in a, this kind of greenish, light blue color. Um, I wanted to have a. Not expensive material. The floor is a floor of an old house that I found from these people in Hangzhou. What I loved the most was the idea of having that big window with the with the curtain. We call the Venetian blind curtain in wood, where I like to make little landscape. I realized that、uh, these landscape they are like my friends. I feel less alone having this small landscape. Today. The kitchen they design is always beautiful kitchen, but no life inside. Is the best kitchen I've had in my life too, because it's very small. I can reach everything without moving. I'm very lazy. I have blue pants, shirts, blue shirts, five pair of socks, three pair of shoes, and then I could spend the life. Like this, without having more than this, and it's very rich living room. I like to observe the people here. I see what they do, and、uh, I find this very touching for me. When we came to the idea of building such a building, we brought our university students to this facility. 大学、企业、个人、老师们形成了这么一个社群，自发形成了这么一条街。希望呢，未来的大学不是被那个围墙圈起来的，社区是大学的延伸，比大学还要再更接地气的这个课堂。当时我在读书的时候是经常路过这条街道的，坑坑洼洼的地，水果店啊、五金店、苍蝇馆子，居民一直会投诉嘛。我是学设计出身，阿尔多就是我们书本上出现的那个人。听说阿尔多在我们这里很震惊，对于中老年人的颠覆挺大的。我母亲也是快六十嘛，她看到了以后醍醐灌顶，她说太好了，买什么新房子，老房子装修一下就特别好。我是四月份左右就接管了这个空间，把这条街做改造。社区里面有很好的让他们工作创业的地方，租金优惠。咖啡店老板路易斯，他是一个寻豆师，给很多网红咖啡店供应豆子，这是他的第一个线下的咖啡店，很多人慕名而来过来打卡。娃娃，植物性饮食的专业的料理人，他是一个暖通设计师，结合我们的厨房来做一些线下的活动。做着做着，他就辞职了，我做他的烹饪课程。学生社团合作，给这边的居民植物导览，老的居民过来浇花，问咖啡店讨咖啡渣，各种各样的互动出来。
碰到很多就是过来喝咖啡的人，很惊喜的发现他们买房子的其中一个原因是因为这条街有一对做建筑设计的夫妻，他们就在二楼隔壁的一栋楼买了一个六十平不到的房子。因为英国的这个设计。博物馆，呃 ，British Design Museum， 在疫情期间，他选了一一系列代表未来生活方式的案例，选到了这个案例。道理很简单，疫情期间家突然之间又承担了几乎这个城市的所有的功能。放大这个家呢，就是社区，大家的价值观也会发生改变。很多人就不愿意回到市中心去那个高层的这个办公楼去上班了。疫情期间，这个实验室发挥了很大的功能。校园的管理比社区的管理要严格，老师和学生进不了我们同济大学了。就在这条街的实验室里面，夜以继日的加班，做火眼实验室，六个小时就可以吹起来，病毒检测得到了应用。几乎啊，在中国国内哪里有疫情，一定是会有。这个社会是需要灯塔的，大学要去扮演一个指引这个社会发展未来的这么一个角色，个人也好。企业也好，就愿意来加入，社区成为城市的一个创新的策源地。